Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su Parole di Vita. Leggiamo insieme. Daniele 3.20 ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito. Leggiamo. Poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrach, Mesach, e a Bednego e di gettarli nella fornace ardente. Con Dio gli uomini più forti e vigorosi perdono, perché Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Leggiamo insieme in Giacomo 4,6 da maggior grazia, anzi, Egli ci accorda una grazia maggiore. Bellissimo questo, mi piace. Perché quando siamo nelle difficoltà, la grazia di Dio si spande su di noi, intorno a noi, ci avvolge in un modo potente e ci mantiene a galla in un modo speciale. Leggiamolo un'altra volta. Anzi, Dio ci accorda una grazia maggiore. San Pietro dice, vuol dire che lo spirito di gloria si manifesta nella vostra vita, con parole diverse. Leggiamo il resto del verso. Questi principi sono biblici, sono da, di Dio, da Dio. Perciò la scrittura dice, Dio resiste ai superbi e da grazia agli umili. E così leggiamo in Daniele 3,21. Leggiamo il 20 e il 21, così non perdiamo il filo per comprendere cosa ci vuole dire il Signore. Poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrach, Mesach e Abednego e di gettarli nella fornace ardente. Allora i tre uomini furono legati con le loro tuniche in modo che questo materiale infiammabile li avrebbe subito bruciati. Le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro indumenti perché pensavano tra loro se li spogliamo eh, e furono gettati in mezzo alla fornace ardente <ride> con le loro tuniche per il re questo materiale infiammabile e legati sarebbero stati bruciati in un momento ma con Dio non è così Dio compie miracoli su miracoli il messaggio di questa mattina, non ti cullare se hai intrapreso a camminare con il Signore, tanto il Signore sa e tu ti affievolisci e vivi come vivevi prima. Questi sono degli esempi che ci servono, li abbiamo sperimentati e ne parliamo. Perché Daniele o questi potevano ben dire, Dio, tu sai quanto è difficile in questo momento. Mi ginocchio davanti a questa statua, ma io lo faccio solo col corpo, non lo faccio con l'anima. Signore, io mi piego davanti alla statua, però il mio cuore sta verso di te potevano dire così tanto Dio legge il cuore Dio vede il cuore gli uomini vedono l'esterno ma quando vogliamo dare una testimonianza dobbiamo dare la testimonianza anche con l'esterno e questi Proprio questo vogliono fare. Daniele 
i tre amici e quanti ce ne sono nella Bibbia. Non ti cullare. Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e guarda indietro o guarda a destra e a sinistra e ad alto per il regno dei cieli. È parola di Dio, sono tranquillo perché qualcuno pensa, ma questo fratello è antico. Io sono antico e moderno perché la parola di Dio dice che noi dobbiamo muoverci secondo le direttive che la parola di Dio ci dà. Gesù l'ha detto, chi mette la mano all'aratro e guarda indietro non è adatto per il regno dei cieli. È un po' duro, ma questi sono i cristiani che Dio richiede, perché non, non vediamo cose diverse. Pietro davanti alla serva che gli diceva anche tu come parli sei un giudeo hai seguito Gesù e lui disse no non lo conosco però dopo si ravvide e non lo fece mai più. Quando cantò il gallo la tradizione dice che durante il percorso della sua vita, quando evangelizzava in, sie, in giro per le campagne, perché di Galli ce n'erano tanti, perché l'agricoltura era il forte di quel tempo, la tradizione dice che ogni volta che sentiva un gallo cantare, si inginocchiava e si metteva a piangere per quello che aveva fatto. Eh, qualcuno può pensare... Ma questo fratello è antico veramente. La parola di Dio è così dice che Pietro si ravvide. Signore aiuta. Dio fa dei miracoli sopra miracoli quando noi restiamo saldi nelle cose. Fa sempre cose che ci scioccano. Se noi guardiamo per esempio in Giovanni Capitolo 11, verso 43. Detto questo, gridò ad alta voce, Lazzaro, vieni fuori. Questa è un'anteprima quando tutti in Cristo udremo o udranno la voce del Figlio di Dio e vivremo e vivranno. Questo è soltanto un esempio. Nel verso 44 leggiamo. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro scioglietelo e lasciatelo andare. Imbalsamato com'era con fasce e bende, Lazzaro fu chiamato in vita dallo stesso figlio di Dio che era con Sadrach, Mesach. E Abed negò. Leggiamo nel verso 25 del capitolo 3 di Daniele. Eppure disse ancora il re, io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza avere sofferto nessun danno. E l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio di Dio. Nell'originale dice di un figlio di Dio. C'era un contotto che li fece precipitare in fondo alla fornace, con sopra il combustibile da ardere. Già c'era stato un miracolo. Dio ne fece un altro. Leggiamo il verso 22, il miracolo che aveva fatto Dio. Poiché l'ordine del re era per Antonio e la fornace era arroventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato. Sadrach, Mesach e Abednego, non ti pare che questo sia un miracolo già? <ride> 
quei valenti dell'esercito del re erano morti e quei tre erano scivolati perché c'era una una, una, una qualcosa che scivolava in fondo perché non potevano più ritornare indietro erano lì che camminavano con Dio i valorosi quei valenti dell'esercito erano morti ma per loro tre nel verso 24 leggiamo Vedi cosa vuol dire mantenere la testimonianza? Allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri non erano tre gli uomini che abbiamo legato e gettati in mezzo al fuoco ardente? Quelli risposero e dissero al re certo, o re. Il re fu terrorizzato per quel che vedeva. Vedi, la testimonianza è molto importante, o siamo o non siamo, se ci lasciamo andare. Perché lì fece l'esperienza di vedere qualcosa che gli occhi suoi non riuscivano a credere. Dovette chiamare tutti i grandi e la maggioranza erano di quelli che avevano cercato di consigliare il re per incastrare Sadrach, Mesacca, Bednego e Daniele. Una sconfitta potente. All'ordine del re, quei grandi dovevano andare perché era lui che li chiamava, ma la testimonianza prendeva corpo su tutti gli amministratori del regno del re Nabucodonosor. Dovuto a che cosa? A chi aveva deciso di mettere la mano all'aratro e di non guardare indietro. Quando noi barcolliamo, Signore aiutaci, Dio ci prova per vedere se ci può affidare le cose che ci vuole affidare. Quante volte troviamo scritto Dio ci prova per vedere, per darci fiducia. Quante volte troviamo scritto chi è fedele nelle piccole cose sarà fedele anche nelle grandi? Non ci lasciamo andare. Quelle cose che vieta la parola del Signore non partecipiamo. Non continuiamo. È una parola per te che hai cominciato oggi e molte volte non sai se devi far contento qualche familiare, qualche amico, qualche nuora, qualche figlio, qualche vicino di casa. Per piacere, <ride> tu hai la parola di Dio, quello che non è scritto. Non lo fare. Se tu sai, per esempio, che il battesimo nello Spirito Santo è l'effusione dello Spirito Santo e ti invita tuo figlio, tua figlia, perché il suo figlio fa la prima comunione e tu sai che è solo un pranzo, per quello scopo è sore. Non è scritturale. Se tua figlia, tuo figlio fanno il battesimo, a otto giorni del loro bambino e fanno una grande festa e tu sai che la scrittura dice chi ha creduto e sarà stato battezzato sarà salvato la tua partecipazione non è consone con gli insegnamenti del Signore perché queste cose tu lo sai vuoi la benedizione di Dio vuoi mantenere la testimonianza o ti vuoi piegare a tutti quelli che ti invitano e tu fai contenti a tutti. Tutti non li puoi fare mai contenti. Signore aiutaci. Il re fu terrorizzato per quel che vedeva. 
un figlio di Dio. Gesù oggi ci sono tre o forse più che sono nella fornace. È facile che tu sei nella fornace oggi. Tu, la tua famiglia, quanti siete in famiglia? Per sostenere a quello che tu sei chiamato, sei chiamato a sostenere la fede. Il nemico ti creerà sempre delle difficoltà e tu ti trovi nel fuoco, ma resta dalla parte di Dio, perché sempre Dio non ti lascia dove sei. Gesù non lasciò quei tre in fondo alla fornace. Come loro furono buttati dentro, i miracoli cominciarono a fioccare, perché il re si vide mancare gli uomini del suo esercito, i più vigorosi. E poi tutto il resto, ma il bello viene ancora davanti. Forse non sai questa storia. Il re si convertì, non solo, <ride> ma fece qualcosa che i potenti della terra non fanno in questo tempo. Signore aiutaci, un figlio di Dio dice nell'originale, oggi ci sono tre o forse più persone che sono nella fornace. Ti voglio ricordare che Gesù dice, dice a te questa mattina, è una parola per te, questa malattia, nel caso di Lazzaro, Gesù parlava di Lazzaro che era malato, non è a morte, però morì, Signore aiutaci, questa difficoltà che stai attraversando, il Signore ti dice, questo non è per danno, è perché Dio possa essere glorificato attraverso la tua vita. Perciò devi restare salvo. Mi viene in mente un anziano qui, nelle nostre zone, molti anni fa. Parlando del pro e del contro, lo invitai per venire in, in, in un culto in chiesa e lui abitava in una zona dove c'era una comunità un po' libertina. Gli dissi, vieni al culto, dice, io posso pure venire, perché tanto lì dove ci sono gli evangelici che sto io, loro quando c'è il culto vanno al culto, quando c'è la Madonna vanno alla Madonna e quando c'è il crocifisso vanno al crocifisso. Questo uomo assennato mi diceva così so fare anche io l'evangelista. Perché tanto? Dovunque mi invitano io vado, resto come prima, è un'occasione in più, come mio padre andò a visitare un giorno una sinagoga degli ebrei. Essere un cristiano così e così ce ne sono già tanti, ma non deve essere così. <ride> Resta fermo, Dio sarà glorificato nella tua vita, nella tua casa, ne viene fuori una testimonianza che tu non puoi immaginare. Il fatto sta che tu la testimonianza non la sai prima, la vedi dopo. Questo è il fatto che Gesù dice, nessuno che ha messo la mano all'aratro loro non sapevano che sarebbe successo, ma con Dio, quando siamo fedeli nelle piccole cose, Egli ci affida le grandi e ci fa vedere la sua gloria. Dio vuole avere fiducia di te, ma se tu sei una banderuola, la banderuola è quella che gira sul, sul camino, che come tira il vento così fa. Beh, fratello, sorella, di che cosa si può fidare Dio per affidarti qualcosa? Resterai sempre così. Sei un, un doppio 
hai un cuore doppio, come dice Giacomo, sei instabile, ondeggi, sei come una bottiglia di plastica chiusa col tappo vuota sopra il mare, di qua e di là. Non hai un'ancora, non sei ancorato su niente, non sei ancorata su niente. Come te la raccontano così vai, oggi vai qua, domani vai là. Ma perché allora Gesù dice nessuno? Oh, quando sei grande, Signore. Resta ferma. Dio sarà glorificato nella tua vita, nella tua casa, ne viene fuori una nuova testimonianza. Chi ti ha fatto del male sarà giudicato oggi, fa il forte, ma con Dio non è così. Quegli uomini forti e valenti, quando furono chiamati per fare quello che il re diceva, sa con che forza per farsi vedere dal re, che loro usavano tutta la loro forza per prendere quei tre, come dire, lo ha detto il re, ma il re non era Dio. Lui si faceva adorare come Dio, ma non era Dio. Mentre i tre servivano Dio. Abbiamo letto nel verso 22 che eh, i primi, poiché l'ordine del re era perentorio e la fornace era arroventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sadrach, Mesach e Abednego nel fuoco. Sei grande signore. Davide che faceva queste esperienze perché la sua confidenza era in Dio, lo dice con altre parole, dice tu imbandisci la tavola e fammi mangiare. No, non si ferma lì. Tu imbandisci la tavola per me e non si ferma lì Dio. Va a mettere la tavola al cospetto di coloro che lo vogliono vedere morto. <ride> per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa tra bocca. Che vuol dire? Perché Dio fa così? Dio imbandisce la tavola al cospetto di coloro che ti vogliono vedere morta, a coloro che ti vogliono vedere morto coloro che non ti digeriscono più perché hai scelto di onorare Dio. Quando tu cedi, perdi l'occasione di vedere Dio come, si, come opera. Queste testimonianze, la Bibbia è piena. Signore, grazie per la tua parola. Saranno uccisi dallo stesso fuoco che volevano bruciare te. Da che cosa sono stati uccisi questi uomini valenti? Dal fuoco che avevano fatto per bruciare Sadrach, Mesach e Abednego. Perché Dio metteva la tavola imbandita al cospetto dei suoi nemici. Perché si nota la differenza, la differenza è enorme. Signore aiutaci. Se tu vuoi vedere la manifestazione di Dio nella tua vita, devi restare dalla parte di Dio, perché se sei un poco qui o un poco lì non sei né carne né pesce, non sei né credente e né ateo, sei così. Una bottiglia di plastica vuota in un torrente che viene portato dall'acqua a destra e a sinistra. San Giacomo lo spiega bene, le onde del mare. Che stabilità puoi avere? Cosa ti può affidare Dio? Senti, sorella, te lo dico perché ti voglio bene. Se vuoi vedere la mano di Dio all'opera nella tua vita, segui il Signore come Dio comanda. Man mano che cresci nella fede non ti fermare. Io so che tu hai cominciato a seguire il Signore, il Signore ti sta parlando, sta facendo di te, fai parte di un gruppo anche carismatico, mantieni la tua posizione, non lasciare il gruppo per testimoniare, ma non fare quello che fanno più. 
Signore aiutaci questa mattina. Saranno uccisi dallo stesso fuoco che volevano bruciare te perché Dio ti dà grazia, una maggior grazia. Quando Dio mette la tavola imbandita davanti a, a Davide, davanti a come dice la scrittura perché lo Spirito Santo sa guidare, Dio sta dando maggior grazia a Davide, non soltanto per nutrirlo, ma per dimostrare che lui appartiene a Dio e che il suo Dio prende cura di lui e che loro non devono temere Davide, ma devono temere l'iddio di Davide, perché così è e così sarà sempre. Questa è la scrittura. Maggior grazia che ti aiuta a non reagire con malvagità, ma a fidarti alla sua grazia. I tre erano impotenti, il re, soldati vigorosi, loro legati con tuniche infiammabili, ma il figlio di Dio era con loro. <ride> Tutte quelle altre cose erano tutte secondarie. Signore, grazie. Disse il re, vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza avere sofferto nessun danno e l'aspetto di quel quarto è simile a un figlio di Dio. Uno, l'unigenito figlio di Dio, Gesù Cristo, un figlio di Dio, quello secondo lui, era, Dio era un poligamo che aveva tanti figli Dio ha tanto amato noi che ha mandato il suo unigenito figliuolo e lo aveva mandato lì e lo manda da te perché lui sarà con te quando sarai nella fornace <ride> ci sono tre o quattro oggi che sono nella fornace tra quelli ci sei tu il Signore ti sta parlando. <ride> Benedetto sia il Signore <ride> che ti aiuta a non reagire con malvagità ma a fidarti della sua grazia. I tre erano impotenti, non potevano fare niente. Il re, <ride> se mi trovo davanti a un giudice iniquo oggi, in una causa, non posso fare niente. Però se sono onesto, Dio mi tirerà fuori. Se sono con Dio, Dio prende cura di me. <ride> Signore, grazie, tu sei grande. Soldati vigorosi, legati con tuniche infiammabili, ma il figlio di Dio era lì con loro. Leggiamo il verso 26 del capitolo 3, perché i miracoli si susseguono quando noi manteniamo la posizione. Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse... Sadrach, Mesach, Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori. E Sadrach, Mesach e Abednego uscirono dal fuoco. Massacre. Che sei grande Signore. Sadrach, Mesach, Abednego. Lo Spirito Santo ha voluto ripetere più volte questi tre nomi. Leggiamo nel verso 22. Il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sadrach, Mesach, Abednego nel fuoco. Leggiamo nel verso 23. Questi tre uomini, Sadrach, Mesach, Abednego, Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Leggiamo il verso 26. <ride> in tre versi vengono ripetute tre volte. Ma lo Spirito Santo è grande. Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse, Sadrach, 
Mesach, Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori. E Sadrach, Mesach e Abednego uscirono dal fuoco. <ride> Gloria sia resa a Dio, ma che sei grande, Signore, per dire che erano gli stessi che erano entrati nel fuoco. E Dio Altissimo li aveva salvati. senza equivoci. Lo Spirito Santo ha voluto mettere quattro volte, da prima a poi, per dire che erano gli stessi, che nessuno avrebbe potuto dire, ma erano tre altri che si erano nascosti in qualche angolo della fornace dove non, perdere, dove non prendeva il fuoco. Questo che cosa ti vuole dire? Che se oggi sei nella fornace per onorare Dio, sarai tu stesso a venirne fuori a cantare vittoria perché sarai tu che potrai, potrai testimoniare come Dio ti ha tirato fuori. Perché in quelle situazioni tu invochi l'Eterno, giusto? Tu mi invocherai, io interverrò e tu mi glorificherai. La gloria del Signore ti riempie da tutte le parti. E Dio li aveva salvati. Leggiamo il verso 27. Ma quanto sei grande, Signore! Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace Ardente disse Sadrach, Mesach, Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori, non altri. Sadrach, Mesach e Abednego uscirono dal fuoco. <ride> che bello! Che grande è lo Spirito Santo, colui che ha ispirato la scrittura. Scritto più volte e in un verso due volte per dire a te e a me questa mattina che tu che sei nel fuoco sei tu stesso che vedrai la grande liberazione di Dio sei tu stesso che potrai testimoniare ma la tua testimonianza sarà così grande che quelli intorno a te il Signore parlerà al loro cuore e farai più con la testimonianza di aver mantenuto la posizione che con tutte le parole che tu vuoi dire, oggi ci sono tanti che parlano soltanto, ma la loro vita è disordinata, la testimonianza non è soltanto parlare, è la nostra vita che corrisponda a quello che dice il Signore, neppure quello che diciamo noi, perché la lettera, il Vangelo siamo noi, la vita di Cristo è incarnata nella nostra vita che la viviamo perché? Perché noi abbiamo la mente di Cristo, dice Paolo. Che vuol dire? Che man mano che leggiamo la parola, la mettiamo in pratica, lo Spirito Santo instilla la vita di Cristo nella nostra vita per mezzo dello Spirito Santo che ci guida e ci porta avanti. A Dio sia la gloria. Dio compie i miracoli esercita il controllo nei minimi dettagli di ogni miracolo. Dio non fa le cose per caso e che possono esserci o oh, forse doveva accadere, doveva succedere. No, 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 no. Signore aiutaci questa mattina. Dovunque ci sono miracoli di Dio nella parola di Dio e quando compie miracoli Dio nella tua vita sono miracoli e basta perché da qualsiasi punto di vista li guardi nessuna, nessuno dei miracoli che ha fatto il Signore e che continua a fare può essere per caso, come anche questa mattina che sei insieme per ascoltare questo messaggio, anche questo è un miracolo, perché il Signore ti sta parlando e ti tira fuori e vedrai come ti tira fuori, ma tu, se hai messo la mano all'aratro, 
non ti tirare indietro di onorare Dio nella posizione che tu sei. Signore, grazie, grazie, grazie. In Giovanni 11,4 Gesù aveva detto che la malattia di Lazzaro non era morte. Gesù, udito ciò, disse questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato, affinché per mezzo di quei tre il figlio di Dio è stato glorificato, perché oggi ancora parliamo che la testimonianza del re era c'è uno che rassomiglia a un figlio di Dio. Prima dell'incarnazione Cristo curava i suoi dopo l'ascensione, Cristo cura i suoi. Quando vediamo il primo martire della Chiesa, nel capitolo 7, negli Atti degli Apostoli, Stefano, che la Chiesa lo festeggia il giorno dopo di Natale, il 26 dicembre, dice la scrittura che Gesù, che era seduto alla destra di Dio, si alzò per onorare Stefano, il primo martire della Chiesa. Stefano, nel verso 54 del capitolo 7, dice «Vedo il figlio dell'uomo, il figlio di Dio, in piedi». Ho detto questo, no, non è questo, grignavano i denti, credo sia il 58. Normalmente la scrittura dice che Gesù era seduto, eccolo qua, normalmente la scrittura dice che Gesù è seduto alla destra di Dio e qui ecco, vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Dio onora quelli che lo onorano, Gesù è Dio, ti vuole onorare ma mantieni la posizione. Come fa Dio ad onorare te se tu ti pieghi a tutti? Se tu ancora non hai scelto neppure di voler essere una discepola come vuole lui? Se tu ancora sei in una fase di decisione, cosa deve fare il Signore? Ti parla in questa mattina. Daniele 3,28, guardiamo come si susseguono i miracoli quando noi manteniamo la posizione che Dio ci chiama. Non siamo degli eroi, siamo dei credenti, basta solo questo. Non ci comportiamo da eroi, ci comportiamo da credenti, perché crediamo nel Dio Onnipotente, creatore del cielo e della terra, nostro creatore, e in Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Niente di più, niente di meno. Leggiamo il verso 28. Il verso 27, chiedo scusa, del capitolo 3. I satrapi, i prefetti, i governatori e i consiglieri del re si radunarono. Perché? Osservarono quegli uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere e che neppure un capello del loro capo era stato bruciato. I satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri del re, tutto il concistoro, che possiamo dire? Tutte le autorità di quel, di quel re ebbero un'esperienza, una testimonianza potente che neppure un capello. Signore, grazie, che testimonianza. O noi parliamo degli altri, ma oggi è il nostro turno di testimoniare che apparteniamo al Signore. Quando lo dobbiamo fare? Quando siamo morti? Oggi dobbiamo mantenere la posizione di credente. Leggiamo come, come continua, perché non finisce. 
sei grande signore leggiamo <ride> che neppure un capello del loro capo era bruciato tutti che analizzavano andavano a guardare ma sono loro non sono loro erano loro perché nove volte è scritto <ride> che erano loro che le loro tuniche non erano alterate che essi non avevano neppure odore di fuoco <ride> ma che sei grande signore Itzbar era il dio del fuoco dei babilonesi. Loro, quando c'era fuoco e bisognava correre al riparo del fuoco, era il protettore Itzbar. Come siamo noi in Italia? In Italia l'idolatria ci sta mangiando <ride> contro Dio. Ogni paese c'è un protettore, più protettori si susseguono in scala. E così erano i babilonesi e noi stiamo in una bella Babilonia religiosa, anche noi. <ride> Ho detto qualche volta che noi non bastano i 365 giorni perché i paesi sono di più. Per non dispiacere a nessuno il primo di novembre abbiamo messo tutti i santi per non offendere nessuno. Un poco come fecero gli ateniesi che dice magari qualcuno resta offeso, facciamo anche un altare all'iddio sconosciuto che se per caso se la prende con noi gli diciamo guarda che accomodati lì mettiti lì e resterà per te quel monumento l'idolatria ci sta succhiando in questo tempo peccato che ci chiamiamo cristiani ma siamo cristiani che barcolliamo signore aiutaci questa mattina it's Bar era il dio del fuoco e i babilonesi, quasi tutti i capi compresero, compreso il re, Dio compie i miracoli, esercita il controllo nei minimi dettagli. Come abbiamo letto di Gesù, questa malattia non è a morte, è per la gloria di Dio. Questa è una parola per te questa mattina. Il momento che tu stai vivendo incastrato in qualche difficoltà, il Signore ti dice mantieni la posizione perché quello che tu stai attraversando o oh, è per la gloria di Dio, ma questi esempi ti servono Mantieniti fedele al Signore, mantieniti fedele e umile davanti al Signore. Gloria sia resa a Dio. Leggiamo il verso 28, che la storia non finisce qui di questi uomini. Nabucodonosor sorprese a dire, benedetto sia Dio di Sadrach, di Mesach e di Abednego il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Mettici il verde, confidato in lui. Confida nel Signore, sorella, fratello. Hanno trasgredito l'ordine del re di se stesso. Hanno esposto i loro corpi per non servire, né adorare, adorare alcun altro Dio che è il loro Dio. Non è detto che il re si convertì, ammise che il nostro Dio, Yahweh, con l'intervento del suo figlio, liberò quei tre. Noi con l'intervento della mediazione di Gesù Cristo saremo liberati perché Egli è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Gesù non ti lascia, Gesù non ti molla. Sii un testimone fedele, sii un discepolo di Cristo, perché Lui ti onorerà. Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e guarda tutto ciò che è in contrasto con ciò che dice il Signore, evitalo. Mantieniti salda a ciò che dice il Signore, 
ti sembra che si creano dei contrasti, ma Dio ti onorerà in un modo straordinario. O oh, gloria sia resa a Dio, a te rendiamo lode, onore e gloria, che ci viene in aiuto e supera tutti gli idoli della nostra Babilonia religiosa. Il Signore Gesù Cristo supera tutti gli idoli della nostra Babilonia religiosa. Quanti ce ne sono? Migliaia che non si conta. Nessuno è come Gesù. C'è qualcuno che si arrabbia quando diciamo questo. Ma c'è un altro come Gesù? No. Leggiamo il verso 29. Sei grande Signore, alleluia. Perciò ordino quanto segue, qui è il grande, i miracoli si susseguono nella tua vita. Perciò ordino quanto segue, qui lui fa scrivere, chiunque e qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male del Dio di Sadrach. O oh, mettici il verde sopra per cortesia, dirà male del Dio. Di Sadrach, Mesach e Abednego sia fatto a pezzi. Oh, ma Satana e la sua casa ridotta in, in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo mondo. Oh, quanto sei grande, Signore! Per il bene della sua nazione fece una dichiarazione al di sopra dei nostri politici e superò anche i nostri capi religiosi. I nostri capi religiosi non solo non parlano di Dio, ma fanno leggi contrarie a quelle di Dio. E non parliamo dei nostri capi politici. Stanno preparando la piattaforma per l'anticristo, ma noi siamo credenti o non siamo credenti? Signore aiutaci, dirà male chi dirà male di Yahweh sarà fatto a pezzi e la sua casa diventerà un letamaio. Signore aiutaci. Un re idolatra che si faceva adorare ha perso la gelosia davanti a Dio. È passato dalla parte di Dio. Prima voleva essere adorato lui e ciò che lui ordinava. Qui lo vediamo cambiato, trasformato e lì mise trenta, leggiamo il verso 30, e li mise in una posizione che dovevano per forza adorare Dio. Allora il re fece prosperare Sadrach, Mesach e Abednego. La benedizione di Dio prima la ricevettero nella liberazione e dopo la ricevettero come compenso da parte del Signore che occuparono una posizione di autorità, come Giuseppe in Egitto, quasi. E nel capitolo 4 compare Daniele. I quattro furono posizionati in una posizione straordinaria anche visibile a tutti. Vedi quanto è importante restare fedeli al Signore? Leggiamo in Daniele 4, dall'1 al 3. Comincia il re a lodare Dio in un modo potente. Il re Nabucodonosor ha le genti di ogni popolo, nazione e lingua che abitano su tutta la terra, su tutto il territorio dove lui governava, pace e prosperità vi siano date in abbondanza. Mi è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi che il Dio Altissimo ha fatto per me. Oh, come si allarga la testimonianza quando noi siamo fedeli. Come sono grandi i suoi segni, come sono potenti i suoi prodigi. Il suo regno è un regno eterno e il suo dominio dura di generazione in generazione. Questa è la testimonianza del re che li aveva fatti mettere nella fornace ardente. Vedi mantenere la posizione. 
se oggi sono qui anch'io parlo per esperienza per essere qui oggi devo solo ringraziare Dio 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 perché perché non li posso contare quante opposizioni ho ricevuto da credenti e non credenti, da pastori e da eh, religiosi. A Dio sia la gloria, ma siamo qui perché il desiderio è quello di onorare Dio sempre, sempre, sempre. Non finisce qui. Con la lode apre questo capitolo e con l'adorazione lo chiude. Ci manca il tempo, però leggi queste storie. Guarda fino al verso 37 come chiude questo capitolo. <ride> Signore, aiutaci. Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto, e glorifico il Re del Cielo, perché tutte le sue opere sono vere e le sue vie giuste, ed egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia. Resta santo e fedele. Dio sa, Dio è con te, Gesù è dove tu sei. Credo che questa testimonianza ti può essere di aiuto per comprendere quando Dio è grande. Egli opera in un modo straordinario, non come vediamo noi, ma come dice lui. Leggiamo in Romani 11, 33, per comprendere la grandezza di Dio che opera a nostra insaputa, o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie. Come Dio opera oltrepassa la nostra comprensione. Il Signore ci rivela, li rivela attraverso lo Spirito Santo ed anche per mezzo dello Spirito Santo Egli continua ad operare. Zaccaria 4.6 dice non è per potenza né per forza ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. O oh Spirito Santo di Dio, invochiamolo insieme. Spirito Santo di Dio, entra in azione, vieni dai quattro venti, soffia dovunque c'è un credente che ha bisogno di essere soccorso, ricrea pezzi di ricambio se ha bisogno di essere guarito, ricambia Signore dove c'è guerra porta pace dove c'è dissolutezza porta trasformazione potente Spirito di Dio spezza ogni sbarra per farci raggiungere attraverso la tua parola fino all'estremità della terra sì 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 Spirito Santo ungi la mente e il cuore di ogni credente che siamo stati insieme Ungici per amministrare la tua parola sotto l'unzione e la guida dello Spirito Santo. Spandi la tua divina presenza in lungo e in largo e coprici sotto al tuo dominio e mantienici saldi nel camminare con te. Sì, 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 te lo chiediamo tutti insieme, oh Dio. Ti prego per quanti in questo momento sono nel fuoco stanno attraversando un momento particolare, qualsiasi esso sia. Spirito di Dio, intervieni ed opera, tu sei il creatore. Tu ricrei, tu riformi, tu cambi, tu trasformi e ti preghiamo tutti insieme. Opera in favore di quanti hanno bisogno di essere sostenuti in questo momento. E continua ad operare per mezzo della tua parola e della tua presenza. Accompagna la tua parola con segni, prodigi e miracoli. 
nel nome di Gesù Cristo. Padre Dio, ti presentiamo la staffetta di questo pomeriggio insieme a tutti i pastori e tutti i credenti che pregheremo insieme dalle 16 alle 22. Oh, che la tua presenza possa spandersi in un modo potente e dovunque ci siamo credenti che preghiamo insieme tu possa operare segni, prodigi e miracoli per toccare i cuori e ravvedersi e, e rivolgersi a te. Spandi la tua divina presenza col tuo divino potere per dare testimonianze potenti prima di tutto nella nostra vita nella nostra casa, nelle nostre famiglie, nelle nostre chiese, nella nostra nazione e in tutto il mondo. Dacci grazia, Signore, di raggiungere l'estremità della terra con la Tua parola. Sì, 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 te lo chiediamo insieme perché la Tua parola porta l'unzione della Tua presenza per mezzo dello Spirito Santo che opera potentemente in favore di quanti si rivolgono a te con tutto il cuore. Grazie per la tua parola, Signore. Benedicici insieme. Ti presentiamo la staffetta di preghiera, Signore. Vogliamo sentire testimonianze di miracoli come tu sai fare perché tu sei il Dio dei miracoli. E ancora, Signore, tu ne fai senza fine. Noi ti lodiamo, ti ringraziamo e ti benediciamo ora e sempre. Amen, amen, amen. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.